años. Vaya, 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 vaya. Pero eso es que... Good evening. We're going to start. Some of your classmates have been reporting that they are not feeling very well. And unfortunately, they are some of them, the ones who are always on time. So I hope that they get more soon. So um, we're going to start where we left yesterday. So let me share the presentation. I already sent it to you. Okay, so this is the last page from our material. So we are going to read this passage. It is about the checklist to evaluate effectiveness of staff training. That is what the reading is about. So let's repeat. Can you repeat after me one training evaluation? Do you want to read it, Judy? Yes, teacher. Good evening. Good evening. Thank you, Judy. It's asking your employees what they thought of training is a, an important part of the evaluation of the development program. Continue. Yes, please. A training evaluation question, question, questionnaire, questionnaire that the trainees fill, fill out upon, upon completing the program is an effective tool. It may be an electronic survey through email, a checklist, or questionnaire right after the training. Training is over. A training survey focusing, focusing, focusing on the application of the new skills once your workers have started started using them, measures the effect effectiveness of the training programs. Companies must combine such information with objective evaluation. Go to get, pardon, to get a complete picture of the training result. Result. Results. Okay, thank you so much for reading the article for us, Judy. You're so, welcome. Here we have a couple of questions. Some of them we have been uh, discussing in previous lessons, such as, for example, what are some alternatives to evaluate training? Training evaluation. How do you measure the effectiveness of the program? Why should companies combine the results of training and evaluation of the training? That can be your personal opinion to answer these three questions. I'm going to give you some minutes for you to answer them.
Hello. Hi. Hello, teacher. Oh, nice that you were able to connect. What was the uh -huh. problem or the issue that you were having? I don't know. I just tried with another um, device. No. Uh, I don't use Google. I use the another explorer or browser. Yeah, yeah, browser from uh, Huawei. Oh. You know, maybe Google is giving me problems. Oh. Wow. Well, the yeah. nice thing that you um, were able to connect to the meeting. And right now we're just answering the three questions that you have there. That can be your personal opinion combined with the things that we were studying before. Okay. Mm -hmm. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing, Belen? Not so well, teacher, but I'm here. Oh, yeah. Are you having healthy problems? Um, basically, I have like some problems with some anim animals, and oh. it's gonna stress me for me. Yeah, I don't know what's going on, but. Uh, some of your classmates had health problems. And also, yes, my pet is ill. <laughs> so everybody and everything is getting ill. Oh, and that's so stressful. But what can we do? Yes, to continue. Exactly, teacher. But uh, about even taken to the bed? Everything okay. Oh, sorry? Have you taken the your pets to the pet or, or are not your pet? No, it's not my pet. Oh. It's not about my, my pet. It's it's from another. Okay. But it's like uh, from my love, it's like it's that made me feel sad too. No, your love for animals. Yeah. Yeah, okay. Is anybody ready with the questions? Have you answered them? Nobody has finished? Good evening. Good evening. Are you ready? Does anybody would like to share your work with number one? 
What are some alternatives to evaluate training? What do you think? What's your opinion on what, what do you remember from previous classes about this? No ideas? Nobody has answered that question? Probably um, by making surveys, that can be one. Now, number two, how do you measure the effectiveness of a program? Nobody has the answer to that question or you need more time? Nobody has the answer? Voy entrando, teacher. Eh, ahorita estoy leyéndolo. Ok. Trataré de, de encontrar la respuesta. Okay, Carlos, uh, what are your answers? What would you like to share with us? The answer for the one is uh, a training evaluation questionnaire that the trainees fill up upon completing the, the program. It's an effective tool. Effective tool. Oh, yes. Excellent. A questionnaire about that is an effective tool. Yes, that's correct. Thank you so much. And why should companies combine the results of training and evaluation of training?
What is your opinion for number three? Why should companies combine the results of the training and the evaluation of the training? Será teacher donde dice companies must com combine such information combine, combine mm -hmm. such information with objective evaluation to get a complete picture of training results. That's okay. Yes. That's the answer. Thank you so much for sharing. So let's continue with this. Um, this is like an example of a training evaluation survey or questionnaire. And these are some items that can uh, be um, included there. So for example, how would you rate the overall quality of this training? How well did the trainer keep the session interesting? How well did this program accommodate your background needs? How effective were the handouts? How convenient was the location? The knowledge and skill I gained from this program will be useful in my job? If yes, then list one item of the training that you're going to implement or review when you return to work. What other trainings would you like to uh, management to improve? So this is just like uh, for you to have an example of an evaluation form. Have you filled a similar form before? Like the one that you're going to fill tomorrow is similar. <laughs> and remember that it's important that you do so. Yes, um, haciendo el comercial, con esto terminamos. Esta era la última eh, hojita del material de que teníamos eh, con relación a la plataforma y aprovechando, pues, recordarles que mañana se va a hacer la la encuesta de satisfacción y este va a ser a una hora específica. Todavía no me han dado el detalle. Eh, a esa hora se conecta alguien de administración para asegurarse de que todo pues este eh, sea llenado o completado de manera correcta porque solo tienen un chance de hacerlo y se envía luego el, 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 la, la encuesta ya resuelta y tienen que mandar un screenshot de que ya la completaron al grupo de WhatsApp. So, entonces, este, nada más recordarles eso importante. Por favor, no vayan a faltar mañana. Es la última clase. Así es que, eh, y traten de conectarse a tiempo porque no sé a qué horas eh, nos van a ayudar con, con lo de la encuesta. También eh, estaba revisando sus notas y todavía hay un par de personas que no han llegado al mínimo deseado, que es por lo menos un 80%. So, es importante, si tienen algún problema, recuerden la plataforma ya la resolvimos en clases, pero si aún tienen algún problema, así como hicimos ayer con algún ejercicio, lo podemos resolver, mandarles para que hagan copy-paste. Eh, con las respuestas y así puedan eh, eh, solventar los ejercicios que les hagan falta o que les estén dando algún inconveniente. Eh, así es que pues vamos a dejar lo que reste para repaso y también la clase de mañana sería para un repaso. Me decían que aún sienten eh, como necesidad de repasar el future, que es el último tema que hemos visto del material, future with will, Present continuous, going to, y también los comparatives. Me mencionaban que aún les eh, sienten necesidad de repasar un poquito. Judy tiene levantada la manita, díganos. Sí, teacher, una preguntita por casualidad. Usted no, no tiene eh, 
cuánto vamos en la conexión, si llevamos buena, buen tiempo. Eh, fíjese que este, lo podríamos ver, sí, pero pues eso es más como de administración, porque no sé a cuántas eh, eventualidades ustedes tienen como permiso, ¿verdad? Por alguna emergencia, ¿cuántas clases podrían desconectarse? Sé que el mínimo es el 80%. Aún nos falta la clase de ahora y de mañana. Pero les puedo averiguar el dato. Judy, ¿puedo preguntar mañana? Ah, ok. Thank you. Sí, porque este, a veces nos daban este, si habíamos llegado o si nos faltaba mucho. Y ahora no se han comunicado con ustedes, con nadie se han comunicado respecto a su conexión o asistencia. De hecho, los teachers anteriores nos lo daban, no sé dónde lo veían ellos. Sí, nosotros lo podemos ver, pero realmente, como le digo, no sé a qué porcentaje tendrían o alcanzarían en cada clase, como para decirle, ah, no, si ya se conecta mañana, llegamos, ¿verdad? Entonces, sí, ese, ese dato no se lo podría dar. Pero decirles el cuánto llevan por ciento, si, si dice que los demás maestros también lo hacían, pues eh, me imagino que es algo válido hacer. Entonces sí le puedo averiguar el dato. Ok, thank uh -huh. you, teacher. Con lo de la plataforma, sí, ya vi que usted está al día. Eh, la mayoría, la verdad es que solo son como cinco que no han llegado al mínimo con lo de las notas. Así es que pues la invitación está, ¿verdad? Para que si tienen algún problema, algún inconveniente, eh, terminen por favor eh, los ejercicios. No sé si alguien de acá tiene algún ejercicio que quiera que veamos antes de continuar. ¿Nadie? Yo sí tengo algunos. Uh -huh. teacher, solo que... Eh... Tengo que buscarlos ahorita para ver eh, cuáles son, porque son atrás. Ahorita estoy trabajando en la tarea 4.3. Ah, ok. Bueno. Pero entonces sí este... tengo algunos más atrasitos, pero tendría que ir a buscarlos ahorita, pero no sé cómo están. Ok. Vale, lo puede hacer en el, en el transcurso, ¿verdad? Para que nos eh, ayude. Ok. Ahorita busco entonces. Uh -huh. Ok. ¿Alguien más? Teacher, en, lo, en, el, en la parte 3 del examen final, la número 4. Ahorita vamos. Ok, perdón que me están escribiendo por acá. Ok, creo que ya le vamos a resolver. Vale, vamos a ver su caso. Ok, me decía el número de ejercicio, perdón. En la, en, el, en la sección 4 del examen final, la parte 3. Ok, ahorita le comparto pantalla para que veamos el ejercicio. Ok. So here we are. What is the exercise? En la parte 3. En el anterior, ahí. Uh -huh. El número 4. Ah, ok. For the number four, you need to use the present continuous. Uh -huh. 
Okay, thank you. So the answer is I'm having. Okay. Yes, I think that that's yeah. why the confusion because most of them are with will, but in this specific case, it is I'm having. Mm -hmm. uh -huh. Okay, so haciendo repaso, ¿por qué sería I'm having a kid? ¿Quién nos puede indicar? Uh, because there are uh, time expression. Time expression? Yes, uh -huh. so it is a schedule event. Es un evento, digamos, como eh, agendado. So, es en un futuro cercano y tiene la time expression. Mm -hmm. It is not a prediction. It is not, uh, no es algo decidido en el momento. So, yes. Okay. ¿Algo otro ejercicio que quieran que revisemos antes de seguir con el repaso? Ok, so, en ese caso entonces vamos a chequear asistencia, ya veo que hay... Eh, pues un poquito más de la mitad conectados, entonces vamos a, a chequear. So remember to turn on your cameras and say present as you hear your name. Y bueno, vamos a ver, les puedo ir dando el dato de cuánto llevan de conexión, igual para aprovechar. Andrea Laurena. Present teacher. Thank you. Andrea me dice acá que lleva el 76.53. Sí. Belén Batres. Yes, teacher, I'm here. Thank you, Belén. Me aparece 71.03. Ok, teacher. You're welcome. Carlos Mario. Present, teacher. Thank you, Carlos. Uh, le parece 70.30%. Okay. Carmen René. Eh, al WhatsApp teacher. le estoy enviando donde tengo el inconveniente. Con... Ah, okay, ok, Para que lo veamos después. Gracias. Good. Present okay. teacher. Carmen René. Thank you, Carmen. 73.93. Delmi Guadalupe. Delmi Guadalupe is not in. No se conectó Delmi. Ya me dijo que estaba enferma. Pero no está como oyente tampoco. Ok. Eh, Francisco Nehemías. Francisco Nehemías. No está conectado Francisco. Si lo ven por ahí me avisan porque no los veo. Si está... Ok. El envió Nelly. Thank you, Helen. El me aparece es con el 7837. Iris Joana. Present. Okay, Iris, thank you. 
it is lleva 76.77 en conexión. José Arnoldo. José Arnoldo. Present. Thank you, José. 89.73. Juan Ricardo Alvarenga. Juan Ricardo Alvarenga. Juan Ricardo Menedemo. Kenia Sicilia. Kenia Sicilia. No está Kenia conectada. Marisela del Carmen. Present dicho. Thank you, Marisela. Y me aparece 80.10. Thank you, teacher. Welcome. Moises Alberto. I'm here, teacher. Thank you, Moises. Parece 89.63. Noemí. Present teacher. Thank you, Noemí. Y lleva 86.40. Thank you. You're welcome. Rafael Antonio. Present. Rafael Antonio. Present. Oh, thank you. Uh, 74.37. Reina Margarita. Reina Margarita. Um, teacher, I'm here. I'm sorry. Juan Ricardo, right? Yep. Yeah. Okay, thank you. Rubén de Jesús. Present teacher. Thank you, Rubén. Me aparece 76.33. Aquí. Okay. Um, mm -hmm. Ricardo Alvarenga. ¿Cómo? Ricardo Alvarenga. Ah, Ricardo, permítame. setenta y cuatro cincuenta y tres por ciento. Thank you. Welcome. Judy Araceli. Present teacher. Thank you, Judy. Y lleva ochenta y tres setenta y siete. Thank you. José Rudy. Present teacher. Thank you, José Rudy. Lleva 41.43. Ana Mercedes. Ana Mercedes. María Angélica. Present. Thank you, María Angélica. Um, Imelda. Present. Thank you. Eh, para María Angélica, 74.13. Ahí le toca el one on one. Si se puede quedar unos minutitos después de la clase. Sí. Y a uh, Imelda, me le aparece 79.43. Okay, so let's continue. And let me share the screen again. Okay, here we have 
um, well, we finished this and what we have next is the review of a future with be going to and will. Ahorita vamos igual solo con eh, be going to and will, and then we are going to continue with present continuous and be going to. Nos vamos a ir haciendo en partes para que no esté tan, eh, tan cargado, ¿verdad? Okay, so. Okay, so remember that the future with be going to and will, we're going to use be going to plus verb for plans that you have decided on. It's not for a spontaneous decision, it's for plans. We're going to use will plus the verb for possible plans before you have made a decision. So let's read the examples with be going to. What are you going to do? I'm going to relax at the beach. We're going to go surfing every day or I'm not going to do anything special. And this, it's a decided plan, right? Or decided things to do. So in this, remember, be going to, quiere decir que vamos a usar una forma del verbo to be, ya sea am, um, is, or are. Luego la expresión going to. Y seguidamente de going to, vamos a poner el verbo sin modificarlo. No le vamos a poner ING, no lo vamos a, a poner en tercera persona, no. Ok. If it is will, es por, para planes posibles, si no estamos seguros, si no hemos decidido nada aún. Um, tenemos la pregunta, uh, what are you going to do? It says, I'm not sure. Ya nos dice, no estoy segura. Entonces vamos a usar will. I guess I will just stay home. Or maybe I'll watch some movies. Or then I say, I don't know. I think I'll go camping. Uh, I probably won't go anywhere. Okay. So, uh, haciendo este repasito de lo de ayer, vamos a tratar de completar esto con be going to or will. So let's read. This is like a kind of conversation. Let's see. Um, have you made any vacation plans? And it says, well, I have decided on one thing. I, so sería will or going to? Going to. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué le ponemos antes de going to? I am going to. I am. Going to. I am. Uh -huh. I am going to go camping. Go camping. Mm -hmm. So let's try to complete the rest in your notebook, please. And then we're going to check. Vamos a hacer así en la sección principal para no um, para hacerlo juntos más fácil y más rápido. If you have any question, I'm going to be here.
Have you finished? Second mark, teacher, please. Sorry? You need more time? More time. More time, teacher, please. Okay. I finished, teacher. Okay, thank you so much. I hope that most of you have finished. So let's see. Let us check your answer. Okay, let's see. Okay, so the first one we have said that it was I'm going to, and that was correct. I'm going to go camping. Now, the next in part B, a volunteer, what do you have? What do you think? I am going to be away for a week. 
That's great for, yes, it's correct. I'm going to be awake for a week. I only have five days of vacations. Okay, that was the answer. So let's continue with the next one. So where are you living? And it says, I'm not sure. I will probably live around the end of my May, sorry. Okay, so will. Yes, will. Correct, it's correct. Yeah. <laughs> Yes, because it says I'm not sure, so will is the correct option here. I'll probably live around the end of May, right? And let's see. Let's see. And then with the question. And where are you going to go? That is correct. And where are you going to go? Cuando preguntamos, suponemos que la persona ya tiene una idea, un plan, ¿verdad? So, yes, I'm going to. So, that would be the correct one. Thank you. Where are you going to go? And then, when is next? When I, do you I, am, I am going to, I am going to go to one of the national parks. Hmm. Mm -hmm. I'm think it could be will. Will, will uh -huh. Okay. Sí, porque dice, I guess. I guess. Ajá, uh -huh. I guess es yo creo. Entonces, es, no hay como seguridad, ¿verdad? No hay un plan. I guess. So, yes, I guess I will. In that case, I will. Por la frasecita, I guess. Um, I'll go to one of the national parks. And then says, that sounds like fun. Uh-huh. What comes next? That sounds like yeah. fun. Yes. Yeah. Maybe I will go hinking and do some fishing. Uh-huh. Yeah. Maybe I'll. Uh-huh. Porque dice maybe. maybe. Tal vez. Eh, quiere decir que no tenemos un plan, ¿verdad? Entonces, I'll. Very good. Maybe I'll go hiking. That word is hiking. And do some fishing. Excellent job. Now let's continue on. Oh, question. Are you going to rent a car a camper? Excellent. <laughs> That's correct. Are you going to rent a camper? Mm -hmm. I'm not sure. Actually, I probably will rent a camper. Mm, casi que estoy segura que sí sería con will, pero uh, yes, teacher, I think the same. Ajá, uh -huh, pero know. dice I'm not sure actually I probably rent a camper. It's too expensive. I'm going. O sea, estamos bien, pero ¿será que así o, o negativo? Será want, uh, probably want, want. Uh -huh. want porque want. dice demasiado caro. Uh -huh. Uh -huh. I probably want. want rent a camper. It's too expensive. Uh -huh. Muy bien, pero sabían que iban a usar el, el no going to. Will. No will, pero negativo, porque luego estaba la frase, es demasiado caro. Ok, it's too expensive. Now, question. Are you going to rent a camper? Oh, yeah, vamos después de it's too, too expensive. A go camper. with any. Mm -hmm. Are you going to? Go? I'm sorry. Are you going to go with anyone? Eh? Sorry. <laughs> yes, correct. <laughs> Pero si estaban en lo correcto. Are you going to go with anyone? Mm, no. no. I need some time I alone. I need some time alone. I will travel by myself. Mm. I will, teacher. I think the same. Pero I am si going dijo, to travel no. by myself. Está diciendo, no. Think... Necesito tiempo para mí sola. It, I think, I thought it's, it's with Will because it, the travel, 
I don't know. It's, I feel it's like a possibility. I don't know. Ok, pero la pregunta es, ¿vas a ir con alguien? Y ella responde, no. It is a fact. Ah, entonces es una decisión tomada, es un fact. Entonces, yes, I'm going to travel by myself. Ok. Es una decisión. Ajá, y una ya decisión. lo pensó, ya no es, ya lo pensó y ya dijo, seguro, no. Necesito tiempo sola. No, I need time Uh, I need some time alone. I'm going to travel by myself. Okay. And here we have the complete conversation. Hicieron un excelente trabajo. Ya, ya le vamos hallando forma a esto. <laughs> okay, so we have the conversation here. Aquí en este cuadrito donde dice show all and the answers. Eh, vamos a practicar uh, viéndolo acá para no perdernos aquí en los espacios en blanco. Volunteers to role play. Okay, Imelda. And alguien con Imelda? Volunteer, raise your hand. Andrea, thank you. Imelda, you can start your A and Andrea your B. Okay. Have you made any vacation plans? Well, I decide on the thing. I'm going to go camping. That's great. For how long? I'm going to be away for a week. I only have five days of vacation. So when are you leaving? I'm not sure. I will probably leave around the end of May. And where are you going to go? I haven't, I haven't thought, oh. about, thought about that yet. I guess I'll go to the one of the national parks. That sounds like fun. Yeah, maybe I go hinking and do some fishing. Are you going to rent a camper? I'm not sure. Actually, I probably won't rent a camper. It's too expensive. Are you going to go with anyone? No. I need some time alone. I'm going to travel by myself. Excellent. Very good job. Just remember this word is hiking. 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 Uh -huh. Yes. Then excellent. Good job. Thank you so much for your participation. Do we have another two volunteers? Uh, teacher, I have a question about the word vacation. The pronunciation is vacation or vac vac vacation? Vacations. 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 Mm -hmm. Vacation. Vacations. Okay. Yes. Thanks. Let's listen to Belen and Carlos and then Judy and Moises. Tengo cuatro ahí. Let's start with Belen and Carlos. Okay. Have you made any vacation plans? Carlos? Ahorita, perdón. Uh, well, I decided uh, on one thing. I'm going to, I'm, I'm going to go camping. That's great, for how long? I'm going to be away for a week. I only have five days of vacation. <clears throat> so when are you leaving? I'm not sure. I probably live around the end of my. And where are you going to go? Uh, I haven't thought about that yet. Uh, I guess I'll go to one of the national parks. That sounds like fun. Yeah, maybe I'll go hiking and do some fishing. Are you going to rent a camper? Uh, I'm not sure. Actually, I probably won't rent a camper. It's too expensive. Are you going to go with anyone? Uh, no, I need some time alone. I'm going to travel myself. 
That's all right. All right. Thank you so much. Excellent job. You did it very, very good. Thank you, uh, Judy and Moises. You can start, Judy. Okay. Have you made any vacation plans? Well, I have decided one on one thing. I'm going to go camping. That's great. For how long? I'm going to be away for a week. I only have five days of vacation. So, when are you leaving? I'm not sure. I probably leave around the end of May. And where are you going to do, to go? Wait. Wait. I haven't thought about that yet. I guess I go to one of the national parks. That sounds like fun. Hola. ¿Cómo que estoy en otro? Hola. Hola, me sacó del grupo, estoy en otro teléfono. Ah, pero hubiera ingresado con su nombre o oh, yo le puedo cambiar. Déjeme sí, porque ver. ahí dice que usted me, me ha eliminado. Dice, Qué dice, raro. Vale. Tal vez, eh, bueno, ya les he comentado que a veces por estar muteando ya me ha pasado que he parado la miren y nos ha tocado reponer clase. A lo mejor di algún mal clic ahí, disculpe. Así que sí Ajá. estén pendientes, sorry. Pero qué bueno que ya pude ingresar. Ahorita le cambio el nombre ahí al dispositivo. Sí. Déjenme ver. Bueno, ya voy a ver eso, Juan. Gracias. Uh -huh. Bueno. Ok. Uh, ok. So, perdón por la interrupción. ¿Ya habíamos terminado o nos faltaba, verdad? Un poquito. Sí, nos faltaba un poco. Ok, sorry. Continúo. ¿Quién seguía? Me equivoqué. <laughs> yeah, maybe. Ah, ok. Yeah, maybe I'll go hiking, hiking, hiking. and do some fishing. Hiking, fishing, and do some fishing. Fishing. Mm -hmm. Fish. Are you going to rent a camp, a camper? I'm not sure. Actually, I probably won't rent a camp, camper. It's too expensive. Are you going to go with a uh? En, anyone, <laughs> anyone, sorry. No, I need some time alone. I'm going to travel by myself. Okay. Thank you so much. Very good job with pronunciation. That word is kind of tricky and for some reason difficult. It is hiking. No sé por qué esa, esa, esa palabra es como tricky, siempre no se nos olvida, pero it's hiking, remember, hiking. Okay, so that was it with this exercise. So we're going to move on and continue here. Let me see what's next for you. This is what we already did, so. We have, um, this is like um, vocabulary for you. And after that, this is, a, there is a, a listening exercise, but we need this vocabulary first. Remember, um, this is like things that we need every time that we travel as we practice the, the previous conversation. It's about planning, right? A vacation plans and all those things. So let's review this vocabulary. ATM card, backpack, carry on bag, carry on bag, cash, credit card, first aid kit, first aid kit, 
Hiking boots. Hiking boots. Medication. Medication. Passport. Passport. Plane ticket. Sorry, aquí sería plane. Plane ticket. Plane ticket. Sandals. Student ID. Student ID. Suitcase. Suitcase. Swimsuit. Swimsuit. Vaccination. Vaccination. Right? Do you have any question about this vocabulary or pronunciation of it? The last one, teacher. Um, what does it mean? Um, vaccination is vaccination. Uh -huh. And it can be like in these times, right? When you need to travel, probably you will need to have your vaccination card, COVID vaccination card on hand. <laughs> Thank you. Teacher, mm -hmm. one of my goals in this class is try to forgetting about <laughs> all my work. And for all these words, it making me feel so bad because I remember all, all my work. <laughs> oh, sorry to hear that. But yeah, it's, um... I already work in a bank, so that kind of words is so stressful in these days. <laughs> I'm sorry, but there is also vacation vocabulary. You can think about your next vacations and live in work. Oh my God, no teacher in Salas doesn't have vacation. Oh my God, you need to change job. <laughs> <laughs> yes, teacher. <laughs> That's what I'm here. <laughs> you will do it, you'll see. Any other question? Uh, teacher, what is the meaning of the last column? In the last one, this uh, one. No, the last column in the topic, Lugash. Lugash. Lugash? No, I don't know. Lugash, Lugash, no sé. Ah, luggage. Ah, okay. E equipaje. Luggage. Okay. Es equipaje. Luggage. Mm -hmm. okay, equipaje. Luggage. Teacher, I have a question. Mm -hmm. What is the meaning, please, of backpack? A oh, backpack is mochila. Okay, um, sandals? Eh, sandalias. Okay. Mm -hmm. um, student ID? ID is identification. Entonces sería una, uh, like a student ID, un carnet de estudiante o identificación de estudiante. Okay. Mm -hmm. Thank Any you. other question? Thank you. Any other question or vocabulary here? Are you already working uh, classifying the words? So we have to classify it into these categories. We have clothing, money, health, documents, and luggage. For example, ATM card. <coughs> Where do we put this one? Money. Is it clothing? Money. Hmm. I think it should go with money. ATM card. Money. Uh -huh. money Definitely. Money. Uh, document. Document. Uh -huh. Money. Porque una ATM card es una tarjeta de cajero automático. But it's a document. Money. A document. Document is like a, an ID, something you can. Uh -huh, something that can no, help you to identify. Mm -hmm. So I think ATM card should go with money. Money. Mm -hmm. okay. Teacher, I have a question. Mm -hmm. uh, maybe you already said, but I don't hear. What is the meaning of luggage? 
equipaje. Ah, ok, ok. Mm. Sure. Yes. What's a different ATM card and credit card? I well, it, there is a um, uh, so you can say like ATM card is like for um um so it, you can use it in an in a in an atm because it's automatic eh, um machine no sé qué ya se me olvidó pero se, es un cajero automático eso es atm eh, una tarjeta para cajero automático usualmente es la de um, que podemos Perfecto. para retirar dinero pero también se puede poner una credit card en un cajero automático la diferencia sí, es que, que quizás ATM card es como bien general, ok, pero una credit card, eh, hay cosas que no podemos hacer con una tarjeta de débito, ¿verdad? Como sacar al cual crédito o en cuotas, tiene que ser de crédito. Uh -huh. so, okay. Por ahí podría ir la diferencia, pero eh, pues una ATM card, como puede ser eh, de crédito, puede que no sea de crédito, siempre y cuando podamos usarla en la, en la máquina, ¿no? Ok, thank you. Uh -huh. Any other question? Just an observation, teacher. Uh -huh. Maybe uh, the difference is to the ATM is something that you can... Uh, It's only for some, uh, ¿cómo se diría? Transactions that not involves money. Um, the, the ATM, bueno, in Spanish, obviously. In Spanish, the NTA, the ATM, uh, it's only for some tr transactions, but you can uh, uh, sacar money. I don't know how to say sacar. Withdraw. ¿Cómo, perdón? Ahorita, uh, so, uh, me acabo de acordar el del meaning es automatic teller machine. ¿Qué es okay. un bank teller? ¿Mm? Bank teller. Uh -huh. Oh my God, I don't know. <laughs> Ok, ahí les escribí en el chat todo lo que les he dicho. La, el significado de ATM es Automatic Teller Machine. Ok. Ahí está en el chat. Eh, retirar es withdraw. You can withdraw, withdraw. money. Y un bank With teller es como, un, normalmente le decimos cashier y para nosotros un cashier es un cajero. Pero si es de banco se llama bank teller. Oh, that's the difference. Uh -huh. Ok, thank you, teacher. Y yes, uh, como decimos, la máquina en sí es un como cajero automático, por eso se llama Automatic Teller Machine. Entonces, no, la máquina en sí es para hacer transacciones, como ya usted lo dijo. Eh, ahora, ¿cuál es la diferencia en las tarjetas, verdad? Puedo hacer transacciones en un ATM con una tarjeta, ya sea de crédito o de débito pero hay cosas que no se pueden hacer con una de débito, ¿verdad? Como sacar cosas al crédito. Pero yes, sí, teacher. cualquiera, ya sea débito o crédito, puede funcionar en un ATM. Good questions. Ya ven que sus buenas preguntas nos llevan a ir ampliando el tema, vocabulario y otras cositas que salen de ahí. 
So that's why your participation is really important. Any other question? Are you finished the exercise? Yes, teacher. Okay, so yes, teacher. just to check uh, after teacher. that, we have this listening, right? And now we're going to check your answers. Oye, que alguien habló por ahí? Eh, yo. Mm -hmm. What is the meaning of sweet? Sweet, ¿cómo era? El penúltimo. Okay. Sweet terminaba. <laughs> <laughs> Suitcase. Mm -hmm. ¿Ese? Sí, es un atache. Sí, es. ¿Cuál es el mío? Atache. Es, es como, uh, como una maletita, como, una, como un portafolio, le dicen creo en como, español. Como un bolso de mano. Algo un así. bolso de mano es un portafolio sí. para andar documentos, los businessmen, abogados, todos ellos suelen utilizar esa, esa como maletita, un suitcase. Mm -hmm. Okay. Yeah. Okay. So, what do you have in under clothing category? What do you have under clothing? Sandals, hiking boots, and swimsuit. swimsuit. Okay, you have sandals, sandals, hiking, hiking boots, hiking boots, hiking boots, sandals, swimsuit, and swimsuit. 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 Excellent. Swimsuit. Swimsuit. How how is the meaning? Swimsuit is un traje de baño. Okay. Mm -hmm. Y es bien interesante. Vamos a ver esto. Eh, sé que ya han visto esta palabra. Ya se las escribí en el chat. Traje, teacher. Traje. Ajá, si lo pronunciamos como suit, es traje. Suit. 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 Pero si decimos suit, ¿qué es? Una suite. Un apartamento. Un, un room en un hotel, ajá, un, un cuarto de hotel, una suite, ¿verdad? Entonces, eh, se escribe igual. Pero depende de la pronunciación que queremos decir. Si decimos suite, es un apartamento, una, una habitación. Eh, pero pronunciado como suit es un traje. En el caso de especificar que es de baño, decimos swim suit. Swim suit. Mm -hmm. Okay. Excellent. Now, what about money? What do you have in money? ATM card. ATM card. Cash. Credit card. Credit, Credit card. card. And Credit card. Cash. 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 Mm, okay. Health. <laughs> Help. First, first aid kit. kit. Okay, so we have first aid kit. Medication. 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 Vaccination. 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 <laughs> now, documents. Passport. 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 Plane ticket. Plane, Plane ticket. ticket. Passport. Passport. Student ID and passport. No. Okay. What about luggage? What do you have under luggage category? Carry on bag. Carry on bag. Backpack, carry on bag. And backpack. Um, and suitcase. Okay. Suitcase. Here you have the answers. I think that your answers were correct. Clothing, hiking boots, sandals, and swimsuit. Money, ATM card, cash, and credit card. Health. First aid kit, medication, and vaccination. Documents, passport, plane ticket, student ID, and backpack, carry-on bag, suitcase. Mm -hmm. sure. okay. Any question? Everything is okay. Okay, after that exercise, we have this listening. 
Okay, so this is, we have these pieces of advice from experienced travelers. So you have to decide what topic each person is, topic, uh, is talking about. If they are talking about money or what is the topic of each conversation. Let's listen from the audio program so you can, um, uh, let's complete this exercise. I think it's the previous one. Okay, here we go. Just let me share audio with you. I'm going to be more careful now. Share sound, so. Okay, now let's listen and then uh, I'm going to play the recording twice or three times. So you can listen, those are six pieces of advice. So you have to write down what is the topic. If they are talking about money, if they are talking about uh, documentation or luggage, what is the topic of each um, person that is talking? Page 32, exercise six, perspectives. Travel advice, part A. Listen to these pieces of advice from experienced travelers. What topic is each person talking about? You should tell the driver where you're going before you get on. And you have to have exact change for the fare. When you fly, you should keep important things in your carry-on bag, such as your medication and credit cards. You shouldn't pack them in your checked luggage. You should try some of the local specialties, but you'd better avoid the stalls on the street. In most countries, you don't have to have an international driver's license, but you must have a license from your own country. You also need to be 21 or over. You ought to pack a first aid kit and any medication you need. You shouldn't drink water from the tap. You ought to keep a copy of your credit card numbers at the hotel, and you shouldn't carry a lot of cash when you go out. Page 32, Exercise 6, Perspectives. Travel Advice. Part A. Listen to these pieces of advice from experienced travelers. What topic is each person talking about? You should tell the driver where you're going before you get on. And you have to have exact change for the fare. When you fly, you should keep important things in your carry-on bag such as your medication and credit cards. You shouldn't pack them in your checked luggage. You should try some of the local specialties, but you'd better avoid the stalls on the street. In most countries, you don't have to have an international driver's license, but you must have a license from your own country. You also need to be 21 or over. You ought to pack a first aid kit and any medication you need. You shouldn't drink water from the tap. You ought to keep a copy of your credit card numbers at the hotel, and you shouldn't carry a lot of cash when you go out. Did you decide the topics or you want to listen again? For me, it's okay, teacher. Okay, what about the rest? Listen again, please, uh, teacher. Okay, I'm going to uh, play the recording again and I'm going to make a pause. Voy a hacer una pausa después de cada consejo para que puedan escribir el topic para los que aún faltan. Page 32, exercise 6, perspectives. Travel advice. Part A. Listen to these pieces of advice from experienced travelers. What topic is each person talking about? You should tell the driver where you're going before you get on. And you have to have exact change for the fare. When you fly, you should... Keep important things in your carry-on bag 
such as your medication and credit cards. You shouldn't pack them in your checked luggage. You should try some of the local specialties, but you'd better avoid the stalls on the street. In most countries, you don't have to have an international driver's license, but you must have a license from your own country. You also need to be 21 or over. You ought to pack a first aid kit and any medication you need. You shouldn't drink water from the tap. You ought to keep a copy of your credit card numbers at the hotel, and you shouldn't carry a lot of cash when you go out. Have you decided on the topics? Yes, teacher. Okay, so let's check. Okay, so here are the topics like suggested. Estos son los sugeridos, right? So the first one, it can be about uh, transportation or you may have a ride and driver or fare. And then um, we have, uh, then it says about, uh, well, the first one, you should tell the driver when you're going before you get on and you have to have it set change for the fare. So in this one, it's about transportation, driver, fare. Mm -hmm. Then they talk about this. When you fly, you should keep important things in your carry-on bag, such as your medication and credit card. You shouldn't pack them in your checked luggage. Okay. So uh, in this one, it is about health. Um. Sorry. Sorry. <laughs> Packing. 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 I can be about packing. Yes, excellent. Now you should try some of the local specialties. You'd better avoid the stalls on the street. Food. And yes, they're talking about food. food. That's a easier. In most countries, you don't have an international um, license, right? Driver's license, but you must have a license from your own country. You all, you also need to be. 21 or over. So what's the driving, topic? Driving. Driving. Driving or driver's license. Driving. Okay. You to package uh to pack a first aid kit and any medication you need. You shouldn't drink water from the top. Health. health. And that's about health. Very good. Now you are to keep a copy of your credit card numbers at the hotel and you shouldn't carry a lot of cash when you go out. Money, Money. document. Money, document. Money. Okay, very good. Is there any question about this vocabulary exercise? Yes, teacher. Mm -hmm. <laughs> what is the meaning of out? And the last, you ought to keep uh, that is an auxiliary to, ese auxiliar es como, eh, nos da like, uh, es como una recomendación, pero más, más bien a uh, tú debes de, es como más o menos casi que obligatorio. Es un auxiliar, no tiene una eh, eh, tra, traducción en sí, ¿verdad? Es It's un auxiliar like, para expresar, like obligation, uh -huh. debe de like hacer tal must. cosa. Should es más como para recomendación. Es otro auxiliar también. Ambos es, para dar consejos. Uh -huh. Es más parecido al must. Es must. parecido a must. Ajá. Uh -huh. 
You must get it in the mandatory. Es mandatory, ajá. Esa es la, la diferencia con mm -hmm. must. Must es mandatory, es obligación. Y ought to uh -huh. es como una recomendación, pero bien seria. Uh -huh. Casi okay. que obligatorio, debes de hacer eso. Like, o no hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Teacher and the stalls. Uh, stalls, son paradas. Ok. Uh -huh. Por eso dice, you'd better avoid, mejor evitas las paradas en las calles. Stalls. And what about fair? Fair. Fair is una tarifa. Mm. Tarifa. Okay. Mm -hmm. Any other question? Hay como unos sapitos. Any other question? Bye, teacher. Okay. So we're going to continue with the program. And let's see. Okay, this is what we already done. And after that, we have a review about the uses of will be going to and the present continuous. Uh, este es como les había prometido porque pues me comentaban que se les olvida como cómo van las estructuras. Habíamos discutido anteriormente eh, que pues tenemos estas tres maneras de expresar eh, cuando queremos decir algo en futuro. Se puede hacer utilizando be going to, se puede hacer utilizando will y también podemos expresar futuro usando present continuous. Ok. Ya vamos a ir a detalle cuando cada cual en forma de repaso. Be going to. La estructura, recuerden, siempre va a ser el auxiliar el verbo be. Am, um, is, are. Ok. Siempre va a llevar am, um, is, are. Luego la palabra going to. Y luego inmediatamente después de going to, <coughs> el verbo, la acción, que es lo que vamos a hacer. Y ese verbo no va a ir modificado, no va a llevar a ng, no va a llevar s, no va a llevar ed, no va a llevar nada, va a ir en forma simple. Tenemos un ejemplo de oración afirmativa, I'm going to play. Aquí podemos ver la estructura, verbo be, más going to, más el verbo play. I'm going to play. Si es en negativo, decimos not, después de am, is, are, not. Ok. I am. Ahí está el verbo be. Luego agregamos not. Para hacerla negativo. Going to. Y el verbo principal. Play. I am not going to play. Right. Eh, si es pregunta. Pues empezamos con el auxiliar verbo um, are. Is o am. Que es el verbo be. Luego sujeto. Luego la palabra going to y luego el verbo. En este caso, para el ejemplo, play. Are you going to play? And it says, yes, I am or no, I am not. Para responder. Will. Eh, con will ya habíamos eh, mencionado anteriormente. Solo vamos a poner el auxiliar. Will. Y luego el verbo. Igual sin ninguna alteración. El verbo va a ir en infinitivo. Sin, sin ponerle tú, ¿verdad? Solo el verbo. I will play, I will be there, etc. Para negativo, vamos a decir will not, que contractado es won't. ¿Ok? También tiene su forma de pregunta, en la cual el auxiliar va al inicio, luego el sujeto y luego el verbo. Contestamos usando el mismo auxiliar. If it is affirmative, yes, I will. If it is negative, no, I won't. Y luego la estructura del present continuous es, uh, recuerden, siempre va a ir am, is, are, más el verbo principal al cual le vamos a agregar ing. I'm playing. Uh, y si es negativo, solo agregamos not después de am, is, are. I'm not playing, for example. If it is question, we start with the verb be. Um, is are, then we need the subject, then the verb plus complement. And we answer or we reply using verb B as well. Yes, I am. No, I am not. 
To study this topic, para ir más a detalle, cuando usar will, cuando be going to, cuando present continuous. Ya hicimos algún par de ejercicios y acá tenemos eh, explicación adicional, cuando usar will, cuando usar be going to, cuando eh, esto no le hagan caso, <laughs> porque esto es, es, es otra, es auxiliares o modal auxiliaries. Pero lo que queremos ver ahorita es cuando usar will, cuando usar be going to y cuando present continuous. Uh, like an example, es will y este mejor lo voy a poner en grupo. Esto que tienen acá en esta diapositiva, la explicación de cuando usar will. Está acá, cuando es be going to y cuando present continuous, la tenemos en este sitio. Este sitio lo encontré y pues está bien completo y ahí están las explicaciones. Solo van a ir a, a este link del sitio. Luego donde hacen clic aquí donde dice explanation. Y ahí van a encontrar ejemplos y la definición de cada uno de esos tiempos. Cuando usar will be going to y present continuous. En ese sitio van a ver este cartelito. Y lo podemos hacer en grupo para que eh, puedan tomar turnos. Porque ya eh, anterior clases eh, yo he estado will para predicciones. Y aquí tenemos el ejemplo. Ahora ustedes lo van a hacer ustedes solitos en grupo. Puede ser que Noemí lea la primer uso de will. Ok, Noemí dice aquí, so like for prediction, we think something will happen. And we have these examples. Y ahí discuten en grupo qué entienden de esto. De will para predictions, will para instant decisions. Es para que lo discutan en grupo y hagan ese repaso. Eh, si pueden unirse a los grupos, háganlo. Sé que hay algunos que dicen que están um, eh, mal de salud y solo están como oyentes. Pero tal vez pueden unirse también como oyentes para que no se pierdan eh, el análisis o la explicación en este review. Eso, vamos a crear los breakout rooms. Y ahorita solo vamos a discutir eso por el cuestión de tiempo y mañana vamos a hacer los ejercicios. Uh, ok.
Hello. Hi, teacher. Are you there?
Okay, where did you left the exercise? Hasta donde llegaron con el ejercicio? La parte uno, teacher. The first part. Yes. Okay. Entonces sí empezaron a resolver. Yes. Was it easy or difficult? Yes. Confused. Confused, <laughs> yes. I know. Tienen que como acostumbrarse a when is it will, when going to, and when present yeah. continuous. Sí. So, ir siguiendo las, las pistas, pero ya yes, mañana vamos a tener más tiempo para eso. Pues ahorita solo voy a chequear asistencia para confirmar. Y ¿Quiénes me faltan? que no escuché say present del mi Guadalupe Francisco Nehemías no Francisco Kenia Sicilia Kenia Sicilia not present and well, Susana's never in all right so Los demás sí, pues ahí tengo registro de que se conectaron. Nada más no tengo bueno, registro de... el peluchito ahí. Perdón, perdón. Ay, <risa> <risa> Sorry. No, bueno. Ok, so, solo me faltó Delmi, Francisco Nehemías, Kenia Sicilia. Eh, y los demás, pues sí, ahí están, que eh, estuvieron conectados en algún punto, ¿verdad? So, um, remember tomorrow early, tratando de no perder la clase. Eh, mañana sería la última y quisiera que me dijeran, igual todavía mañana por la mañana, pues puedo modificar, hacer la presentación. Si tienen algún tema que quieran que repasemos. Eh, lo más fuerte que hemos visto ha sido el presente, eh, perdón, el, el futuro, que vamos a empezar terminando con eso mañana. Terminar el ejercicio, a reforzar y los comparatives y superlatives. Si aparte de eso hay algo que tengan en mente ahorita. Gerns. ¿No? Ah, los gerns. Gerns. Ok, gerns. Anything else? Los yearns como tales, no como un tiempo en específico, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, good. Y tenía los ejercicios de Carlos. Eh, ya me mandó por ahí. Vamos a revisar, Carlos. So, let me stop sharing. This is the file. ¿Dónde está la plataforma? Teacher, I'm sorry, but I have to go right now. Yeah, no worries. Si se oh. tienen que desconectar, you're free to go. Solo voy a ver los ejercicios de, de Mario. Lo, nos quedamos en el 101. Ok, teacher. Good night. 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 See you. Okay. Let me see. El 2.11 veo que, ¿verdad, Carlos? Sí, exacto, teacher. El 2.11. Okay. La cuarta. Ajá. Recuerdo que alguien nos pasó ahí la, el... La solución la copié, pegué y todo, pero no. Nunca la pude corregir. Ok, la cuatro es tarda. It would be a good sí. idea. Mm, ya intentó así poniéndole el punto. Eh, ¿Al final? Sí, ahorita se la copié ahí. Sí. En el chat. Sí, lo tengo con el punto. Lo tengo con el punto al final. Mm, borre, refresque y péguelo así como está. A ver si le resulta. Si no, habría que reportar el ejercicio. Que no le da a usted la sí. respuesta. La respuesta es. It will be. A good idea to have a training manual for chefs. 
Así como está ahí. It would be a good idea to have a training manual for chefs. Punto. El punto va pegado a la palabra chefs. No debe de llevar espacio porque si no también la puede que sea. Okay. Uh -huh. Anybody else? Alguien más que quiera revisar otro ejercicio? No, me lo sigue tirando mal. Good night. See you tomorrow. Ok, see you tomorrow, Rafael. Bueno, intente tal vez desde la computadora. Tal vez así no <coughs> funciona. Ok, sí, porque ya aquí ya. Sí, ya, a veces ya, el ya celular veces. o, o es eso. Uh -huh. Bueno, intente mañana en okay. la computadora y nos avisa. Uh -huh. Magnífico, sí. Gracias. Ok, tío. thank you so Buenas much. Noche. Good night. A usted. Ay, María, ¿cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Ay. Aquí, <ríe> un poquito refrescando la memoria. <ríe> ok, qué bueno. ¿Y cómo se siente con las clases? ¿Cómo se siente que algo le ha funcionado en específico o algo de lo que todavía tenga dudas que quisiera que veamos? Eh, la verdad es que ha sido muy bueno. A mí me cuesta mucho, mucho la gramática. En cuanto a la formación de, de oraciones, el listening escucho bastante, entiendo bastante, he leído mucho más, pero sí me ha, me ha ayudado mucho eh, la gramática también para poder terminar de comprender mejor cualquier eh, oración. Ok, muy bien, qué bueno que, que haya sentido que ha avanzado con lo que es la gramática. ¿Y tiene algún tema en mente que quisiera que repasemos o, o algún ejercicio específico que sienta que, que le ha ayudado? Eh, bueno, la verdad es que las que me, me han sentido que me han ayudado son bastante las conversaciones que, que nos coloca para hacerlos en, en grupo, ¿verdad? Es, es, es muy bueno es, también el sentir eh, ayudar a los demás cuando son entre todos, ¿verdad? Es bastante... Sí, la verdad que en muchos grupos es raro los grupos de que de repente nadie quiere hablar o participar, pero sí he visto que, que les ha ayudado bastante la práctica en grupo. Muchos mejoraron pronunciación y se ha visto progreso y, y pues qué bueno que usted ha sentido que le ha ayudado. ¿Y qué, sí, qué siente usted que necesita reforzar aparte de lo que es la gramática? Eh, otra cosa, los enlaces que les he mandado, si se fija, hay varios ejercicios de solo le da siguiente, siguiente, siguiente o hay en algunos que hay un menú donde usted puede escoger hay algunos que son handouts donde está la explicación, las estructuras y ahí los puede explorar, esos enlaces son bastante útiles le pueden servir para, para que siga reforzando lo que es la gramática Sí, bueno, la clase que sí, la que falté Sí, la quería, sí, la, sí, lástima que no pude estar en la, en la pronunciación con las... Ah, en el, el pasado. Y, y, el, ah, y el dis, pasado. Yo uh -huh. tiendo a, a, a siempre tener... Ed. En la pronunciación del Ed, sí, siempre. Ah, ok. Sí. Bueno, vamos a ver si incluimos un medio repaso del, de la pronunciación del Simple Past mañana. Sí. Y pues igual le puedo compartir algún enlace, algún video para que ustedes vean. De hecho, yo tenía un video por ahí que, que, que explican bastante con lo de la pronunciación. Se lo voy a buscar y lo voy a compartir mañana. Ok, sí. Ah, esa es otra cosa que, eh, bueno, de lo que me gustó fue un, el que puso de, de ejemplo de Office para escuchar. No, sigo ocupando el cross caption, ¿verdad? Para, para verlo pero se siente mucho más fácil el, el tratar de entenderlo. Una, una conversación rutin, eh, de, de diario. De diario. Ah, como de office. son, son Entonces, como es, sketch, ¿verdad? Ajá, son como sketch. Y uh -huh. hay varios, ajá. Eso también ha sido una, una muy buena eh, metodología. Ok, que me alegro. Sí, Vamos bastante. a seguir aplicándolo y pues ahí les queda el... el el sitio, ¿verdad? Para que lo sigan visitando y puedan ver más videos. Sí, sí. 
Ok, me alegra mucho. Eh, ¿Algo más que quisiera agregar, María? No, no, estamos bien. Ok, le agradezco entonces mucho por su tiempo y la dejo descansar ya. See you tomorrow. <laughs> See you tomorrow, teacher. Bye. Bye.